नमस्कार कोरोना अपडेट बुलेटिन के स्वागत ना शर्मिता शेटि बलारियालू हन कोरोना केस गए पॉजिटिव अंत बारी जिलाधिकारी एस एस नकुलाहितिया को मुंबईन बंद हन जन के बलारियालू कोरोना पॉजिटिव बंद अहित अदर ऐन महि जन पुष सोंक अगे ओर्व मंगलमुखी सेर हन जन के सोंक बलारी भाग गोटी गर्भिणी अदे रीतिया बाणंदिगू कोंक अगले जन प्राथमिक संपर्क ना पत् हचदी इवर मुंबईन मीनगारिके मंत्रा को जन आरने तारीख गुंतकल के ट्रेन मूलक बंद अर वारे बस मूलक बलारे अंत बंद इवरू सी नूरा जनर वे हास्टेल ब्लॉक इतना क्वारंटन सो पॉजिटिव केस हन इवतुदारी गोतर बलारियाली अकुलाहित फोन संपर्क जॉन आगे नम रिपोर्टर शरण हंपि शरण हंपि हन जन के पॉजिटिव बलारी भाग गोतर सो यूर ट्रवल हिसर मुंबई अहमदाबाद बंद सोंक हर हन जन ऐन इवर बलारी जिले बेरे बेरे भाग बंद तम मन हम आरने तारीख देहल रैल मूलक गुंतकल आंध्र गुंतकल आगमस्तर अली बस मूलक बलारी आगमी तम मन हम हद दिन क्वारंटन अंत कूचने हनर दिन नरेंगे परक्षा परीक्षे सदर्भ में अरवत जनर हन जन पॉजिटिव दृढ़ आगे दृढ़ आद कूडने कूडले बलारिया जिलास्पत्र कॉविड आस्पत्र ऐन अलग रवाने इवरेलू कूड़ा मुंबई मीनगारिके संबंध केसलू कूड़ा सुरगुप सेर बेरे बेरे भाग बंदरू कूड़ा क्वारंटन इन जिलास्पत्र आस्पत्र दाखल के प्राथमिक संपर्क नल्वत जन ऐन कूड़ा क्वारंटन होम क्वारंटन नूरा नल्वत्को जन हास्टेल क्वारंटन कूड़ा अंदर यार यार संपर्क इवरेलू कूड़ा प्रमुख गर्भिणी कूड़ा बाणंदी मंगल मुखी सह इोली मुंबई नंटूर बहुत कड़मे बलारियाली मंड्य बेरे बेरे जिले के होलस अहमदाबाद बंद ओर्व व्यक्ति के मात्र सोंक तगली तो अद्वानपड़ा आत बलारी जिले के बंद 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 अंद्रे चेकपोस्टल परशील आस्पत्र के रवान चिकित्से को साकु गाबरी आगे इवरेलू मुंबई बंद इवर मत सोंक आगुंत साध्य अनुमान हिन्दली साकुत सूक्त क्रम कईगढ़ता है बलारी जिलाधिकारी एस एस नकुल कहिना स्पष्टपुर शरण हम इनफार्मेशन हन जन पॉजिटिव अंत नमेंगे वरदी बंद हन जन जन महि जन मेल मत वो ट्रांसजेर इतने हन जन निने रात्र ना इवर पॉजिटिव पेशेंट नागे कॉविड आस्पत्र शिफ्ट मिले इवर जो अरवे जन वापस बंद इवर जो बंद उलद जनर कूड़ा ना क्वारंटन से कंटिन्ू प्रमरी कॉन्टैक्ट आते सग्रिगेटी स्माल ग्रूप बेरे बेरे होटेलू हास्टेल ना अकोमडेट मी हन जन कूड़ा नवजात शिशु तायर मत प्रेग्नेंटू वैटल स्टेबल ना रेग्युल मानिटर मैं नम जिलास्पत्र राज्य में निधान चेतिका है सारे व्यवस्थे बेगे के आरटी बस नुमार ईद सवि जन प्रयाणव गंटे वर्ग प्रयाणिकर ऐसी मोन 
ಈಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಿಂದ ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದಂತಹ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಶಿಳಿಮುಖ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ರೌಡ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೂರ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಬಂದು ಅವ್ರ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಿಂತ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಯಚೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಜನರಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕೂರ್ಸೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೂವತ್ತು ಸೀಟ್ ಆಗುವಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೂಡ ತಂದುಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಬಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಬಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಮಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುಳೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದವರು ಒಂದು ದಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಪಾಪ ಪರದಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮ ಊರು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೀನಾಯವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಾಪವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೋಂಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಂದಾನೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬಹುದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಡೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರೋದು ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ರಾಳು ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂದು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡುವಂತದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರೂಮ್ ನಿಂದ ಸೇರಿ ನೂರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 
ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಲಸಿಗರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಊಟಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಎಂಟರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಪಾಸಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಎಂಟರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ನೀವು ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರೇ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತ ಏಕಾಏಕಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಕೊಲಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಈ ಸೋಂಕೆ ಹರಡದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಂದಾನು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಂದಾನು ಹರಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗ ದುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದೆ ಇದು ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ತಗೊಂಡು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಒಂದ್ ಎರಡು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಟೂ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂತ ಇವ್ರ ಆದೇಶ ಓಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಮೂರ್ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದೆ ಮೂರ್ ಸರಿ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ವಲಸಿಗರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಎಷ್ಟ್ ಜನಾನ ತಗೋಬಹುದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಸ್ ಕೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇವರು ನನಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದ್ 
आरोप ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಜಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾದಂತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ತತಕ್ಷಣ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ಶಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರ ಇದೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಘಟನೆಗಳಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಲಿಂದ ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಾವ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೀರಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೀರಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆವಾಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಖಂಡನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಗೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪದಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಷಣಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಘಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇನೆ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂಥರ ಸವಾಲಿನ ಸವಾಲನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಸಂಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂಥರ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಂತೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎದುರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆತಂಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ ನಲ್ವತ್ತರಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಾರರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳತ್ತ ಅವರು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಈಗ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಚೀನಿ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಬಂಡವಾಳ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಿಂತಲೂ ಉಳಿವಿನದ್ದೇ ಸವಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಂದಿರುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉತ್ತಮ ಸರಕು ಸೇವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂತ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆ ಎಷ್ಟೋ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಇದ್ದಂತ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇರೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷವೋ ಈ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಇದು ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಏಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚಲನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಲನವನ್ನ ಚಲನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಹಳೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಸುಲಭ ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನಿಗೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಜಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ವುಹಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗಳ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈ ದೂರದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡವಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡವಳಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಝೂಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ನೌನ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಣ ಹಾಕುವವರು ಎಲ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾರತದಂತ ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಏನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹಿಂದೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಫ
ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ನಾಸಿಸ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾಗಲೇ ಇದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಟೂರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಜನಗಳು ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬರುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ ಸಂ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾರೋದಿರ್ಬೋದು ಇದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರೇ ಆಗಲೇ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚೀನಾದವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಐಪಾಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಷಿನ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಡಾಲರ್ ಇಂದ ಮೇಲಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಈ ತೀರ ಈಗ 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 ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಕೋಲ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ನೀವು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಇದು ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈಗ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹಿಡಿತ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಾನೂನು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದೇ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಆ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುವ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಈ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚೈನಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಭಾರತದ ಜ
ಎನ್ಸಿಎಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಿಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರೋದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರೇ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಂ ಎಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಹಣ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ದುಡ್ಡು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇದೇ ದುಡ್ಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಾಲ ಇದಾಗ್ಲೇ ಇದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೋ ಸಾಲದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ ಇದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಇಲ